سلام دوستان عزیز من نسیم هستم انیاسیو چانن نسیمی راگو امنیدا اونر بوتا چوا همکه ایران آرر پیول کاییو ای سوابن ایر بوتا شیبو کانگی کاجی گا سوابل مندرانده کرگو ای قاجانگه سا چگا کیبون جاگن الفابت کرگو دونسا و شیجرل کاروچا دریکیو کرگو ایگارل کنبو همین سا일상적인 문장 만들기도 연습하고 그리고 단어 만들기도 같이 연습할 거예요. 그리고 국어를 어떻게 쓰고 또 국어를 어떻게 읽을 수 있는 방법도 다 가르쳐 드릴게요. 아, 만약에 일하나를 아예 무, 모르셔도 되고요. 일하나를 조금 아는데 더 조금 더 자세하게 배우고 싶으시면 이 수업을 들어도 될것 같아요. 아, 일단은 이란어란 언어가 뭘까요? 아마 여러분도 이미 에, 뭔지 알것 같은데 제가 조금하게 설명해 드릴게요. 예전에서 이큰 지역에서 베르시아란 제국이 있어, 있었어요. 베르시아란 나라가 있었죠. 그리고 이 지역에서 베르시아어 언어를 사용했었어요. 그래서 그거는 영어로 Persian 그리고 이란어로 말하려면 Farsi 파르시. 아, 그리고 현재 이 지역에 여러 다른 나라들이 생겼는데 사실은 그 지역은 아직 베르시아어를 써, 쓰죠. 그런데 이란에서 그거를 이란어라고 하고 여기 나라에서 아프가니스탄에서 그거를 아프 어, 다리어라고 해요. 다리어. 그리고 여기 다른 나라 다지키스탄에서 그거를 다지어라고 해요. 만약에 여러분은 이란어를 배우시면 사실 아프가니스탄 사람들하고도 어, 다지키스탄 사람들하고도 이게 의사소통이 가능해요. 언어는 똑같은데 발음 같은 것만 조금씩 달라요. 어, 이거를 영국 영어하고 뭐 미국 영어랑 차이점을 생각하시면 될것 같아요. 그리고 이란어는 오른쪽에서 이렇게 왼쪽 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰는 거예요. 그리고 쓸 때도 알파벳들끼리 서로 붙어서 연결해 가 연결해서 쓰는 쓰게 돼요. 그래서 처음에 볼때 사실 이게 좀 어려워 보시 어려워 보, 보이겠지만 이게 제가 이번에 이거 쉽게 설명해 드리면 아마 나중에 이런 끄, 글을 보시면 아마 지금 정말 쉽게 읽을 수 있고도 어 이거 정말 쉽네 이렇게 생각 생각이도 들을 수 있어요. 그리고 아 어, 이거는 이라나 알파벳이에요. 총 서른 두개 있어요. 그리고 여러분은 아마 이거를 아랍어하고 조금 아, 헷갈릴 수 있는데 이거 아랍어하고 이란어는 아예 다른 언어인데 이란어는 아랍어 알파벳만 빌려 쓰는 거예요. 그, 아, 이런, 이거는 원래 아랍어의 알파벳인데 이란어가 그거를 빌려서 쓰는 거죠. 근데 언어는 아예 똑같고 그리고 뭐 제가 이란어를 하면 아랍어를 알아둘 수가 없고 아니면 이라, 아랍어 하면 이란어를 알아둘 수가 없어요. 아, 그리고 오늘부터 제가 아, 일하나 모, 어, 모음자하고 이게 어, 자음자 네 개를 가르쳐 드릴게요. 일하나에서 모음자, 어, 모음자가 여섯 개 있어요. 여섯 개 있는데 그 중에 세 개가 짧은 모음자라고 하고 세 개는 긴 모음자예요. 아, 오늘은 제가 짧은 모음자하고 알파벳 네 개를 가르쳐 드릴게요. 그리고 짧은 모음자 그첫 세 개는 바로 여기에요. 아, 그리고 이 모음자는 보통 알파벳 위에, 위에 나와요. 여기는 만약에 알파벳이라고 생각하면 얘 위에 나오고 그리고 그 알파벳이 이 어, 모음자하고 소리가 같이 섞어서 그 소리가 나요. 이렇게 아, 만약에 아래가 나오면 그거는 에, 만약에 또 이렇게, 이렇게 위에 나오면 오가 돼요. 그럼 여기서 아, 에, 오. 그럼 이게 세 개만 생각, 어, 기억해 주시면 괜찮을 것 같아요. 그럼 일단 우리가 알파벳 네 개를 배우고, 그리고 짧은 모음자하고 같이 섞어서 연습할게요. 이라는 알파벳, 여기 보시면 처음 넷째, 넷째가 거의 똑같이 생겼죠? 똑같이 생겼는데, 이게, 에, 점, 어디에 있는지랑 몇, 어디에 있는지랑 몇개 있는지만, 그걸 주의해 주시면 쉽게 배울 수 있어요. 처음 첫 번째는 빼예요. 빼. 빼인데 이렇게 
수거 그리고 점 아래 하나가 있어져, 있죠? 이렇게 빼, 빼. 그리고 두 번째는 폐예요. 그리고 여기도 좀 세게 있어요. 아래가 좀 세게 있고 폐, 폐. 그리고 세 번째는 또 똑같이 이렇게 쓰고 그리고 여기는 점은 두개 위에 있어요. 태, 태. 그리고 네 번째는 세예요. 세. 그리고 여기는 점 위에 세개 있죠? 점. 그럼 세. 그럼 이게 같이 읽으면 배, 배, 대, 세. 그럼 배는 무슨 소리일까요? 배는 미소리죠? 폐는 피소리, 태는 티소리, 그리고 세는 S소리죠? 그, 배, 배, 대, 세. 자, 그리고 이 단어도 사실 <웃음> 대문자, 소문자라고 말하면 이게 영어처럼 있어요. 근데 그거를 대문자, 소문자도 말할 수 있고 아니면 이렇게 풀 형태랑 반 형태로 말할 수 있죠. 여기 보시면 여기는 이건 세, 풀 형태잖아요. 근데 여기는 반만 나왔죠. 이렇게 반은 다른, 다른 반은 여기서 잘라진 거죠. 이렇게 잘라서 여기서 잘라서 그 세만 나왔죠. 그래서 그거를 소, 소문자라고 대문자 말할 수도 있고 아니면 반, 반 형태, 뭐풀 형태 말, 말해도 될것 같아요. 일단 그거 왜 있, 있냐면 제가 아까 말했을 때 이렇게 이 단어는 쓸때 연결해 써야 되잖아요. 그러면 여기는 만약에 다풀 형태로 쓰면 글이 너무 못생겨지고 더 길어져요. 그러니까 글을 쓸때 항상 반 형태 나와요. 반 형태로 쓰고 또 어떨 때가 이렇게 풀 형태로 쓸수 있어요. 그거는 이따 제가 설명해 드릴게요. 언제 반 형태 써야 되는지 언제 풀 형태를 써야 되는지. 자, <웃음> 여기는 베이는 보시면 풀 형태는 베이고 반 형태는 이렇게 잘라서 반만 쓰는 거예요. 매. 그리고 페이는 여기서 풀 형태는 이렇게 되고요. 그리고 반 형태는 이렇게 반만 쓰고 이렇게 아래서 좀 세게 써요. 테이는 똑같이 마찬가지로 이렇게 쓰, 쓰면 돼요. 세도 그렇고. 그래서 이거 풀 형태는 이렇게 되고 반 형태는 이렇게 잘라서 쓰는 거예요. 또풀 풀 형태, 반 형태. 또 이렇게 배하고 배. 뭐 배도 마찬가지로 배가 되는 거죠. 이렇게 되면 그럼 그럼 이거를 이제 생각하면 이게 배우시면 아마 쓸때 도움이 될 거예요. 그걸 어떻게 써야 되는지 제가 이제 설명해 드릴게요. 일단 쓸 때는 제가 아까 말했죠. 이 단어는 오른쪽에서 왼쪽으로 쓰기 때문에 항상 쓸때 시작 이렇게 시작해야 돼요. 여기 배를 우리가 만약에 이 배를 쓰려면 그럼 하나 배 그리고 두 번째 이렇게 그리고 세 번째 이렇게 되죠? 배. 그리고 여기 쓴 마지막에 점을 넣는 거예요. 그쓸때 오른쪽에서 왼쪽으로 써야, 되시, 써야 돼요. 다시 만약에 우리가 여기서 셀을 쓰려면 셀 어떻게 써야 되냐면 하나, 둘, 셋. 그리고 마지막에 점 여기 세개 넣으면 세. 아니면 우리가 태를 쓸까요? 태. 태도 마찬가지예요. 이렇게 시작. 하나, 둘, 셋. 그리고 마지막에 여기서 점투개 넣는 거예요. 태. 패도 마찬가지죠. 패. 하나, 둘, 셋. 그러면 아래서 점 세게 세게 쓰는 거죠. 그리고 어, 이거는 다풀 형태를 쓰, 쓰는지 제가 말했죠. 그리고 반 형태도 마찬가지죠. 빼를 쓸때 그냥 하나, 둘. 요만큼만 쓰고 아래서 이렇게 점만 넣으면, 넣으면 이거가 배 되죠. 이렇게 배. 아니면 우리 이 빼를 쓰면 그럼 하나. 둘, 그리고 아래 점 하나가 말, 에, 놓으면 그거 배가 되죠? 배. 그럼 이게 쓸때 이제 쓸때 항상 오른쪽에서 왼쪽으로 시작하시면 돼요. 자, 이제 우리가 아까 배운 짧은 모음자하고 이네개 배운 어, 알파벳을 같이 섞어서 어, 연습해 볼게요. 그럼 아, 이거 우리는 배를 배웠죠? 배. 그럼 배가 만약에 플러스 아가 되잖아요? 아. 그럼 그거 소리가 어떻게 돼요? 빠. 그리고 이거는 바로 배 위에 나와요. 바. 그래서 이거를 만약에 항상 보시면 바. 그리고 여기 반 형태도 바, 보시면 이렇게 반 형태 배가 나왔죠? 그럼 위에 여기 아가 나왔어요. 그럼 그거 소리가 어떻게 되죠? 바. 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 그리고 
만약에 이거 A가 나오면 바로 아래에 여기서 아래에 나오죠? 그럼 그거는 바로 어떻게 되죠? 매, 매. 그리고 이 매는 사실 이름이죠. 매 이름인데 근데 여기는 아래가 에 나왔기 때문에 이렇게 매가 소리가 나오죠. 매. 그리고 어, 여기서 보시면 이 매, 또 위에 뭐 나왔죠? 오 나왔어. 오 나왔죠. 오. 그럼 소리가 어떻게 되죠? 보, 보. 여기 반 형태도 마찬가지로 위에 오가 나와요. 그래서 이거 어떻게 쓸때 그냥 생각해 보세요. 이렇게 매를 이거 매를 썼죠. 그럼 이거를 바 하고 싶죠. 그럼 위에 아만 에드 아만 추가하면 그거 바가 되죠. 아니면 이거 빼를 썼는데 에가 그거를 빼 하고 싶죠. 그럼 아래가 이렇게 에를 쓰면 되시고 아니면 이렇게 빼를 썼는데 이제 오 하고 싶죠. 보를 보 소리를 만들고 싶으면 위에 오를 추가하면 돼요. 보. 그래서 이거 바 이렇게 빼 그리고 그 위에 보 이렇게 하면 돼요. 그 다른 알파벳들은 마찬가지죠. 여기서 이 배는 위에 아 나왔으니까 어떻게 소리가 나죠? 파, 파, 파. 이게 어, 반 형태도 마찬가지죠. 그리고 이 배는 아래가 에 나왔으니까 그럼 소리가 어떻게 되죠? 패, 패, 패. 그리고 여기서 배, 그리고 위에 오 나왔어요. 오 나왔어요. 그럼 이 소리가 어떻게 돼요? 포, 포, 포. 이렇게 생각하면 쉽죠? 네. 그리고 이제 우리가 이 알파벳들 길이 한번 섞어, 섞어서 써볼까요? 여기 태, 아직 태도 안 썼네요. 자, 태도 똑같아요. 다, 다 소리가 나죠? 그리고 이 태가 아래가 에 나오면 대. 그리고 이태 위에가 오 나오잖아요. 그럼 소리도 토, 토, 토 이렇게 되죠. 그리고 마지막에 세. 세도 위에 아 나왔어요. 그럼 이거 소리가 어떻게 돼요? 이거를 읽을 때 사, 사 읽죠. 이거도 사, 사. 그리고 이세 아래가 에 나왔어요. 이거 나왔죠. 그럼 이거를 읽을 때 어떻게 읽어요? 세, 세. 이것도 마찬가지도 반 형태도 똑같아 이렇게 세자그 마지막에 그세 하고 오가 어떻게 돼요? 소소어 이거 한국말로 소가 그거 되네요 그 동물 그리고 소 여기는 똑같고요 소자 이제 우리가 배웠죠 이게 아, 알파벳 배배대 세가 나오죠 그리고 위에 아 에, 아니면 이렇게 오가 나와요. 그래서 국어를 나오면 그냥 그대로 읽으면 돼요. 이제 우리가 같이 한번 베르시아를 이렇게 알파벳들이 나왔는데 국어를 이제 우리가 쓸때 연결해서 써야 되잖아요. 그럼 국어를 어떻게 쓸까요? 어, 항상 기억나야 되는 게 하나가 있어요. 이 베르시아에서 보통 그 마지막 글자가 나올 때, 마지막 글자가 나올 때 이게 보통 항상은 아니지만 90%로 항상 풀 형태로 나와요. 대문자로 나와요. 그래서 근데 뭐 시작에 쓸 때, 가운데 나올 때 항상 반 형태로 나와요. 이게 이것만 생각해 주시면 쓸때 아마 별로 큰 문제가 없을 거예요. 그래서 우리가 여기, 여기서 우리가 태, 세 있잖아요. 세. 그리고 여기 뭐 있어요? 아. 그리고 여기 우리가 배 있죠? 그리고 여기 태 있어요. 그럼 이거 같이, 같이 연결해서 쓰면 어떻게 쓸까요? 그럼 세는 말했죠. 아까 이게 시작이나 가운데는 반 형태죠. 그럼 세반 형태가 어떻게 돼요? 이렇게 되죠. 하나, 둘, 셋. 그럼 여기서 점세 개. 그리고 이거 아 나왔잖아요. 아, 그럼 이 아를 가져와서 위에 쓰죠. 이, 얘는 이 짧은 모음자가 항상 알파벳 위나 아래가 나오죠. 그럼 위에, 나, 위에 쓰죠. 그럼 이 소리가 어떻게 돼요? 이거 소리가 아가 되죠. 사가 되죠. 사. 그리고 이제 우리가 빼가 가운데 나와야 되잖아요. 그럼 빼는 반 형태가 뭐였어요? 이렇게 연결해서 하나, 둘, 그리고 빼가 아래가 여기 하나 있죠? 그럼 이거 빼, 그리고 빼 뒤에 바로 태 있잖아요. 그리고 바로 이 태가 있는데 사실 이 태를 여기서 쓰려면 마지막 알파벳이 있기 때문에 대문자로 써요. 이렇게 풀 형태로 써요. 그럼 풀 형태가 대, 이렇게 길게 풀 형태로 쓰죠. 그럼 이거 쓸때 어떻게 되죠? 봐, 보시면 여기 똑같죠? 그리고 이렇게 썼죠. 
한번 다시 설명해 드릴게요. 그럼 여기서 세 가지고 그리고 위에 이거는 아래 내려와서 아 그럼 이 배가 여기서 반 형태로 나와죠. 하나, 둘, 그리고 배 그리고 이거는 마지막에 끝에 나왔기 때문에 풀 형태로 쓰죠. 그럼 테를 이렇게 그대로 써죠. 그럼 이거는 바로 이거가 됐죠. 여기서 자 그럼 이거를 쓸때 배를 썼을 때 거의 다 이렇게 이, 이 규칙을 생, 이 규칙을 생각하시고 쓰면 될것 같아요. 그리고 읽을 때 이걸 어떻게 읽으려면 에, 똑같아요. 우리가 여기는 세, 세가 있죠. 세는 S 소리잖아요. 그럼 S 플러스 A 어떻게 돼요? 싸. 그럼 여기가 여기 보시면 싸. 그리고 B가 B가 왔는데 이 B가 아무 소리가 없죠. 여기는 짧은 모음자 아무것도 없죠. 그럼 B는 그냥 그뭐그 뭐그 자음자 소리로 B, B 이 소리를 만내면 되시고 그리고 바로 대를 그거를 이 대를 이거를 플러스 연결해서 읽어요. 그럼 만약에 우리가 이거를 읽으려면 어떻게 읽죠? 이건 C 플러스 A 사 그리고 B잖아요. B 여기서 B 그럼 사브 사브 그리고 태, 마지막에 태를 같이 연결하면 어떻게 돼요? 사브트, 사브트. 네, 좀 어렵죠? 이게 한국말은 보통 모든 한, 말할 때다 이렇게 자음자랑 같이 와야 되는데 베르시아는 보통 어, 뭐, 이렇게, 어, 이, 한국말은 보통 다 이렇게 자음자하고 모음자가 오는데 베르시아는 보통 사실 이게 모음, 그 자음자가 자음자 길이도 그냥 와서 읽을, 읽어야 될 때도 있어요. 여기 가지 보시면 여기 배하고 대는 둘이 어, 자음자잖아요. 그럼 근데 같이 읽어야 돼요. 그래서 여기는 읽을 때 사브트 사브트 그럼 이렇게 자연스럽게 빨리 말하려면 사브트 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 이거는 어떻게 됐죠? 사브트 다시 연, 에, 연습할게요. 다른 거 이거를 같이 만약에 쓰려면 어떻게 써야 되죠? 배는 시작이니까 반 형태로 나와야 되잖아요. 이 배가. 그럼 배반 형태가 이거죠. 하나, 배. 그리고 여기 아가 나왔죠? 그럼 이게 바로 위에 나오죠? 이렇게. 바. 그리고 다시 배 나왔죠? 그럼 배, 이 배가 마지막에 나왔기 때문에 불 형태로 서 이렇게 연결해서 바. 자, 그럼 이거 읽을 때 되게 쉽죠? 이 배하고 아는 소리가 바가 되죠. 그럼 배하고 아, 바, 그리고 이, 이 배를 같이 연결하면 바, 브 바, 브 왜냐하면 이 배가 아무 자음이 없기 때문에 바로 그냥 그 삐, 삐 소리만 내면 돼요. 바, 브 바, 브 그럼 여기서 이거를 읽을 때 바, 그리고 삐, 바, 브 바, 브 바, 브 자, 이게 사실 아무 의미가 없어요. 이게, 이게 무슨 투신 없는데 이게 어떻게 쓰기하고 읽, 읽기만 지금 연습하고 있으니까 그 쓰기 읽기만 집중하시면 돼요. 자, 다시 다른 거 연습할까요? 여기서 이걸 어떻게 쓸까요? 같이 쓸 때. 한번 써보실래요? 자, 제가 한번 같이 써드릴게요. 이 태는 마, 처음에 왔으니까 반 형태. 태. 그럼 태. 그리고 여기 에 나왔죠? 그럼 이건 바로 어디로 가야 돼요? 아래로. 태. 태. 그리고 여기 배는 마지막에 나왔으니까 불 형태로 서요. 연결해서 태. 그리고 이렇게. 읽을 때도 이게 아, 자음자 하나, 모음자 하나 같이 친구해서 읽을, 읽는 거죠. 페르시아는 거의 다 그렇게 읽는 거예요. 태하고 에는 태. 그리고 비읍이 나왔죠? 혼자 나왔죠? 그럼 그냥 비읍 소리 맞네요. 테브, 테브. 그럼 여기 소리가 어떠? 여기 읽을 때 테브. 대하고 에, 대. 그리고 플러스 B, 테브, 테브. 쓸 때도 이렇게 대를 가지고 그리고 에 나오고 그리고 B를 써죠. 테브, 테브. 자 만약에 우리가 이거 탑이라고 쓰려면 어떻게 써야 돼요? 탑. 이거를 이거 지금 여기 탭이잖아요. 에 나왔어. 그럼 이걸 탑 쓰고 싶다. 이걸 어떻게 써야 되냐면 그럼 똑같이 대를 먼저 쓰고요. 그럼 아 위에 나오죠. 아, 다 그리고 다시 빼를 연결해요. 탑, 탑, 탑. 이거는 탭, 이거는 탑. 또 이거를 어, 톱 쓰고 싶다. 톱, 오, 오 소리를 만들고 싶다. 그럼 여기 똑같이 대를 쓰고 대. 그럼 위에 오가 뭐였죠? 이거 나 위에 이렇게 나오죠. 토, 
그리고 배를 다시 이렇게 마지막에 나왔으니까 연결하죠. 불형태. 톱. 톱. 자, 이해했죠? 그리고 이제 이런 거 같이 좀 연습할까요? 이제 똑같이 배 그리고 아래가 에 나왔죠? 배, 에 그리고 피를 그대로 연결해줘. 비, 세 개, 맵프 맵프 읽을 때도 비, 에, 배죠? 피는 그대로 소리가 나죠? 프, 맵프 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 아니면 여기는 어떻게 써야 돼요? 여긴 세잖아요. 그럼 세, 반 형태. 그럼 위에, 이거 아래로 위에 나오죠? 오, 소. 그리고 이 배가 바로 연결해줘. 소프, 소프, 소프. 바로 이거 같아요. 소프. 제가 사실 이거를 왜 여기 쓰냐면 그냥 서, 설명하려고 이게 여러분한테 보여주는데 쓸 때는 바로 이 형태로 써야 돼요. 바로 이 형태, 소프, 소프. 만약에 내가 제가 톱 쓰고 싶으면 톱, 우리가 대 배웠죠? 대가 뭐였어요? 이거였죠, 대. 그럼 O가 위에 바로 O 쓰고 그리고 페이를 우리가 여기 연결을 쓰면 돼요. 톱. 이거 바로 톱이죠. D, O, 도, 그리고 배. 톱, 톱. 네, 이거는 어떻게 될까요? 자, 이거는 빼죠, 빼. 그리고 우리가 사실 이제 바로 이걸 그냥 위에 쓸게요. 아까는 아까는 이거 플러스 이렇게 플러스 O 썼는데 이제는 그냥 바로 알파벳 위에 이거 만약에 나오는 거면 위에 바로 그냥 쓸게요. 그래서 여기는 이게 이게 같이 나왔으니까 어떻게 돼요? 배. 그럼 배. 그리고 이거 태 나왔죠? 태 하고 아 나왔잖아요. 다. 그럼 바로 여기서 반 형태로 써요. 다반 형태가 이거였죠? 그럼 이거 바로 아. 그리고 배는 마지막에 나왔으니까 반 형태로 쓰지 않고 풀 형태. 이렇게 풀. 다. 그리고 배. 그럼 이거 읽을 때 어떻게 읽을까요? 쉽죠? 이렇게 B하고 A는 B잖아요. D하고 다는 다잖아요. 그럼 B, B, 그럼 A, 다. 그리고 이 B는 아무 모음자가 없으니까 그냥 B 소리만 내는 거죠. 이렇게 어, B, 다, B. 그럼 읽을 때 이렇게 B, 다, B. B, 다, B. B, 다, B. B, 다, B. 그래서 여러분이 다음에 뭐 이런 거를 보시면 쉽게 읽을 수 있을 거예요. 베, 다, 브, 베, 다, 브, 베, 다, 브, 베, 다, 브. 자, 여러분 이제 이거를 읽을 수 있을까요? 한번 읽어보세요. 이거는 어, 대하고 네, 이거를 세 개를 한번 혼자 읽어보실래요? 네, 만약에 같이 읽으려면 이거 어떻게 돼요? 여기는 뭐 들어갔어요, 사실? 여기는 배 들어갔죠. 배. 그리고 배 플러스 뭐예요? 태예요. 태 나왔죠? 그리고 배 여기 배 아래 보도 있죠? 이거 애가 있어요. 이게 둘이 같이 같이 와서 이렇게 된 거예요. 자, 그럼 읽을 때도 똑같이 배하고 애는 배잖아요. 배. 그리고 태. 태가 플러스 하면 그냥 바로 태는 위아래가 뭐 없으니까 그냥 태 소리만 내는 거죠. 패트. 패트. 우리가 영어에서 이거 pet라는 거 있죠? pet. 그리고 이거 바로 그 소리가 나는 거예요. pet. pet. 자, 이거 어떻게 될까요? 이거를 읽을 때. 이거는 t잖아요. 시작에 뭐 나왔어요? 이게 뭐예요? t잖아요. 대잖아요. 대. 이거였죠. 대. 그리고 플러스, 이거 아 위에 있고, 여기는 빼잖아요. 보시면 이렇게 하나 있고, 빼잖아요. 그리고 위에 아, 그리고 또 플러스, 마지막에 또 대가 나왔죠? 대. 그럼 이거는 대, 아, 플러스, 배, 아, 플러스, 대가 있죠? 그, 그럼 이거를 같이 쓸때 바로 이렇게, 이렇게 나오는 거예요. 이거 읽을 때도 D하고 아는 다, B하고는 아, B하고 아는 뭐예요? 바. 그럼 다, 바, 그리고 마지막에 T, 트. 다, 바, 트. 다, 다바트, 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 다바트. 이렇게 자연스럽게 다바트, 다바트. 그리고 이 마지막으로 어떻게 읽을까요? 여기도 아래가 뭐죠? 이거 배죠. 배하고 에, 배. 그리고 이거는 보잖아요. 이거는 아까 우리 배웠죠. 보. 그럼 배, 보. 그리고 마지막에 또 빼잖아요. 배, 보브. 읽을 때 어떻게 되죠? 배, 위로, 보. 
배, 뽀브, 배, 뽀브. 네, 다시 하나 더 연습할까요? 이거는 어떻게 읽을까요? 여기는 일단 뭐 들어간지는 이제 알수 있죠. 여긴 대, 세 들어갔고, 이거는 배고, 이거는 폐잖아요. 폐죠. 그럼 이거 읽을 때 어떻게 읽어야 돼요? 이거는 세니까 세하고 아가 어떻게 돼요? 사, 사. 그리고 배하고 에 나왔죠. 이렇게 배, 그리고 에 나왔죠. 그럼 사, 여기서 사, 그리고 여기서 배, 사, 사, 배, 그리고 배가 나왔죠. 배, 그럼 사, 배, 사, 배, 이거를 읽을 때 사, 배, 읽으시면 돼요. 사, 배, 이렇게 사, 배, 프. 자, 이거를 어떻게 읽을까요? 여긴 피 나왔죠. 피, 배, 배 나왔죠. 배하고 아, 그리고 플러스 배 있어요. 여기. 그럼 읽을 때 바, 브, 바, 브. 네, 그럼 이거를 읽을 때 밥, 돼요. 밥, 밥. 여기는 어떻게 읽을까요? 여긴 또 이거랑 똑같은데 위에 오만 나왔죠. 그럼 포브, 배하고 오, 보, 그리고 삐, 배. 포브, 포브. 그리고 마지막에 이건 대 나왔죠. 대. 그리고 아래가 있잖아요. 그럼 그거 대죠. 대. 그리고 배하고 오는 뭐예요? 보. 대, 보. 그리고 마지막에 대를 불 형태를 써요. 그럼 대, 보, 트. 대보트, 대보트. 이거를 읽을 때 대보트, 대보트, 대보트라고 읽으면 돼요. 네, 여러분 오늘 수업은 우리가 여기까지 할게요. 일단 제가 오늘 여러분한테 세개 모음, 그 모음자를 짧은 모음자를 가르쳐줬죠. 아, 에, 오. 그리고 어, 알파벳 네 개를 가르쳐줬어요. 이렇게 매, 배, 대, 세. 그래서 여러분 이거를 집에서 가, 열, 연습하고 그리고 판 형태가 어떻게 쓰는지랑 풀 형태 어떻게 쓰, 서, 쓰는지랑 에, 잘 배우시고 다음 수업에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.